ഹലോ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഒരു ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചെമ്മീൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും തേച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ പെട്ടെന്ന് നാശാവും ചെയ്യില്ല നമുക്ക് ആവശ്യം ഉള്ളപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വെച്ച് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കറി വെക്കാനോ അങ്ങനെയായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ നന്നാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലോ അതിൻ്റെ ഒരു വേസ്റ്റ് പോകുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതൊന്ന് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊന്ന് കത്തിയോണ്ട് ഇങ്ങനെ വരണ്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് താനേ അങ്ങനെ ഉണ്ട് പോന്നോളും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതൊന്ന് കളഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വയർ വേദനിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കായം തേച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നാരങ്ങ പകുതി അതിൻ്റെ നീരും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വലിയ ജീരകം അതും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അപ്പൊ ചെമ്മീനൊക്കെ ഞാൻ എന്താ മസാല തേച്ചിട്ട് നല്ല സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ അടുപ്പിലാണ് ഇന്ന് ബിരിയാണി ഇവിടെ വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിതാ ചെമ്മീന് ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു നാല് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആറ് സവോള പിന്നെ രണ്ട് വലിയ വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചെമ്മീന് ഒരു സെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കോരിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റും ഇതേപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ സവോള ഇഞ്ചിയൊക്കെ നന്നായി തോല് കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചും പച്ചമുളകും ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സവോള അരിഞ്ഞിട്ടും അതുപോലെ തക്കാളി അരിഞ്ഞിട്ടും എടുക്കുക അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ചെമ്മീന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒക്കെ ഒന്ന് ഒരു നല്ല ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരണം അതുവരെ ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഈ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടണം അതുവരെ ഒന്ന് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ തക്കാളി നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചെമ്മീനിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മുടെ മസാലയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊരിച്ച് മാറ്റി വെച്ച ചെമ്മീനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം
അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മസാല ഒക്കെ നല്ല ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് റൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ വേപ്പില ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് അതുപോലെ കുറച്ച് സ്പൈസസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പട്ടയുടെ ഇലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തിളച്ച് വരുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മിക്സൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായി തിളച്ച് വരണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാല് ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ചോറ് ഊറ്റി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ വേവിക്കല്ല അത് ഞാനിവിടെ നിന്ന് ചോറ് വെന്തതിന് ശേഷം ഊറ്റി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ ഒന്ന് വേവട്ടെ അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ നന്നായി തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല പാകത്തിന് തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ഇതേപോലെ ഒരു അരിപ്പത്തട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് കോരി മാറ്റണം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മസാലയും അതുപോലെ ഈ റൈസും കൂടിയിട്ടൊന്ന് ദമ്മാക്കി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ആർ കെ ജി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ആർ കെ ജി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ്റെ മസാല അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച റൈസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പകുതി റൈസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ മസാല കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ റൈസ് ഇടുകയാണ് ഇതൊരു ലെയർ ബേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ മസാലയും റൈസൊക്കെ നല്ല സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അതുപോലെ കഴിക്കാൻ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇനിയും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസായിട്ട് ഇനിയും കാണാം അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്